。大家好，这里是诉说新语。我们前两天呀、啊，给大家介绍了韩国高丽大学的科学团队啊，在指温超导方面取得了突破。那这个消息啊，现在是越炒越热啊！随着时间的流逝啊，越来越多的消息啊流传出来，甚至有了一些苦情的元素。比如说，韩国团队啊苦干了二十年，终于完成了盗尸的临终夙愿。你听起来这是一个有情有义的故事，是吧？另外又说呢，中科院的物理所呀、啊、已经复现了石门超导啊，并且网上呢有相当多的这个图片啊和呃消息流出来，那网友们呢就立马沸腾了。啊，这两天呢，在，呃，这个预印版的论文啊，震惊了全世界，全球的各地的实验室，可以说成百上千的实验室都动起来了，因为它的步骤太简单了，就跟我们上次说的那个手撕胶带纸发现了石墨烯一样，哎，有一定研究基础的这些团队都能在按图索骥，在很短的时间内复现这个实验。那中国物理所呀，这传出来消息呢，说可能出了样品了。初步测量的磁化力和文章是一致的，哎，但是目前呢还没有看到这个悬浮现象，当然是所谓的内部人士流出的，但是中科院对此呢还没有表态，所以这个事儿啊看起来越来越像真的了，难道我们人类新的纪元又开始了吗？做完上一期视频啊，我特意的看了一下这个翻译版的论文啊，就我这个呃。三四十年前的这个理科生水平啊，勉强的不能叫看懂啊，那个意思步骤看明白了。它实际上就三步，哎，呃，第一步呢就是需要24个小时，啊，那第二步呢需要48个小时，用来制造另外一种材料。第三步呢需要24个小时，最终来合成的 LK 9 9那第一步、第二步可以同时进行的，也就是说，三四天的时间就可以证明。是正确的还是错误的？那现在这时间啊是越来越靠近了，很快就要出结果了。呃，当然了，在韩国团队啊发表的第二篇论文里边，他们提到呢，呃，石门超导体的临界温度啊是97度，而不是127度。哇塞，你都超过零度了， 9 7和127有区别吗？是不是？啊？就好像说让你财富自由了，给了你100亿和给了你200亿，区别不大啊。所以现在我们很少说提这个“纪元”这个词儿。如果啊，韩国团队的这个研究是真的，人类真的就开创了新的纪元啊！你大概相当于原始人穿上了皮夹克吧？呵呵最起码是，比如说我们有生之年啊，咱们现在活着的这一代人啊，从五零后啊，这个四零四零后还有哈。四零、五零、七零、八零到现在这些人，哎，我们经历了很多人经历了，呃，这个。电气系时代是吧？那之前其实还有蒸汽机时代呢，就是我们说呃七八十年前的。那么人类在石器时代、呃青铜时代是吧？铁器时代、蒸汽机时代的电气信息时代之后呢，会进入了一个超导时代。所以这个事儿啊，确实是比较大。我们呢也把这个高丽大学的这个位置啊给大家标出来，给大家看一下啊，就是这么一个啊。不起眼的啊，世界并不是特别知名的大学，创造了一项看起来啊越来越可能的这种了不起的了不起，没法不描述这个词儿了。用圣杯也不足以形容它了，诺奖级别也不足以形容它了。说实话，真的是一个跨纪元的这么一个发明。但他看网络小说比较多的朋友都知道啊，这个超导、磁悬浮、反重力这一系列的研究啊。啊，我们在网络小说里边都已经实现了，我看过三四本，都看过这样的东西，但是在现实中啊，是离得很远。最近啊，天气特别热，那为什么说这热的话题呢？这个和这个超导啊就有关系。那么从南方到北方啊，基本上这个热就是指34度到三四十度到40多度，甚至呢，在新疆的部分地区啊，都到了。五十度地表温度，五十度到六十度啊！实际上，南方的很多地表温度也到六七十度了，这么个温度。呃，那我们讲这个东西干什么呢？这样超导的研究啊，它和温度是息息相关的。我们说室温超导，那这个概念之前人想都不敢想。所谓高温超导，都是零下一百多度，那就叫高温了。哎，这就让我又想起另外一个话题，就是我们地球上的最低温度是多少呢？哎，你可能没琢磨过，地球上的最低温度啊。可能不是你们冰箱里的，它是在哪儿呢？在南极，在南极的这个呃一个考察站里边，叫
托克考察站，南极的这个托克托克考察站，对对对，这个考察站啊，是俄罗斯这个考察站啊，沃斯托克啊，我刚才说错了，沃斯托克考察站，在这个沃斯托克考察站啊，已经测量过的这个最低气温呢是零下。八十九点二度，华氏呢就是一百二十八点六度，是一九八三年七月二十一号测量的地球自然界有史以来的最低自然温度测量出来的啊！你说我们发现南极洲的时候，那时候温度是不是更低啊？那对不起，现在讲的是哎温度计，现有科技量的证据。那这个沃斯托克站呢，它位于南极洲的东部高原，海拔呢是三千四百八十八米，那它是地球上最寒冷、最干燥、最偏远的地区，就是这个地方。这是我们周边的，在地球上的这么个温度。那实际上呢，呃，在我们不远的太空中，不远的太空有多远呢？哎，给大家看一下有多远。还有一个零下呀，更冷的地方。哎，这个大家可能更熟悉，抬头就能看见。没错，就是月球。<笑>我们看到了吗？这个我们大家展示一下月球的环形山啊。呃，月球上啊。有在太空中离我们最近的最低温的地方，它多低呢？ 240度，零下240度，零下240度。它是在南极啊，月球南极的这个呃永久的这个环形山的阴影区里边，测到了零下240度的低温。那你说人去了测的吗？不是，是美国航空航天局 NASA 的月球勘测轨道器 LRO。在月球南极附近的环形山的永久阴影区中呢，测到的这么一个低温，那这个温度啊，在太阳系里边啊，比冥王星的温度还要低上大约十度。哎，月球上竟然有我们太阳系中的目前已知的最低温度，负二百四十度。<笑>我我都没法抱起来了，是吧？我抱胸也没办法，它就是那么冷，零下二百四十度，月球环形山。讲到这儿啊，那么人类能测到的最低温度是多少呢？哎，我们要讲到绝对零度了。实际上这个概念啊，小时候呢一直是让我很迷惑的。那我的成绩属于是一般，可能很多很多朋友一样。那么物理化学里边知识呢，哎，能考的题，呃，八九不离十，也大概能糊弄过去。但是呢，不像那些精钻物理的精钻化学的朋友，呃，那当时啊，我们上学的时候还没有互联网。我们盖得到知识的一个就是老师的嘴，第二个是图书馆查资料，图书馆的资料也很有限啊。那主要是老师介绍，我印象中老师也没给我讲过零绝对零度是怎么来的。那后来上了大学，普通物理学、普通化学有讲过，我已经忘了。实际上啊，我们问一下普通的成年人，你问问他最低温度是多少啊？你知道绝对零度吗？绝对零度是多少？你让他说出来。大部分人啊，可能都说不出来个准确的温度来。绝对零度多多少呢？是零下负二百七十三点一五度，啊，这个绝对零度啊，呃，是一个让我以前很迷惑的概念。你这个温度再低的又没有了，那怎么就没有了呢？是吧？哎，我们说的这个超导就和这个绝对零度有关。哎，这个绝对零度呢，呃，就是物体中的原子和分子啊。处于运动最低的状态，咱们生活中也知道，温度低了就少动点，节省能量，对吧？呃，它的这个点呢，就是零开尔文，一会儿咱们讲开尔文，或者是负二百七十三点一五摄氏度。刚才咱们说过，月球南极环形山的最低温度多少呢？负二百四十度。所以绝对零度这个发现啊，其实呢是一个漫长而曲折的过程。啊，我既问了 Chat GPT， 也问了谷歌巴德，然后我又查了资料，我跟大家完整的聊一聊这个情况，应该是，呃，解解答了我我之前的这个迷惑啊，我之前的看到很多资料的讲的都不是很清楚。第一个关键人数呢，就是我们讲的这个凯尔文，这个凯尔文呢，实际上是英国的一个爵位，凯尔文勋爵，第一代的，他就是爱尔兰的物理学家威廉汤姆森，他生于一八二呃一八二四年。啊，他是在1907年去世的。他呢，最早啊，通过理论计算，他就预测出了绝对零度的存在，牛不牛？我们想象都没法想象出来的。他通过计算能算出来这个。在1848年啊，哎，汤姆森呢，他就提出了这个分子的这个运动动力论，认为热量呢是分子运动的结果啊。他还计算出啊，啊，随着温度降低，分子运动呢会越来越慢，越来越慢，最终呢会
停止，而这个温度就是绝对零度。所以汤普森的理论啊，后来就得到了实验的证实。当然，汤普森的理论啊。汤普森的这个科研成果不止这些了，你比如最出名的大西洋的这个电缆，实际上汤普森获得了这个勋爵称号，就是因为他参与主持建设了大西洋的这个跨洋电缆。呃，凯尔文勋爵啊，他的这个研究啊，后来呢，在1908年啊，就被啊荷兰物理学家的实验证实，叫阿纳斯啊。这个阿纳斯呢，利用呃液氦制成了绝对零度以下的最低的这个超低温物质。啊，并且因此呢，获得了一九一三年的诺贝尔物理学奖。那到了，实际上呢，在早期的时候啊，呃，很多的科学家也研究过，啊，随着温度降低，物质的形式变化。但是很多时候啊，当时可能我们还没，他们还没有啊，进行到这个分子的这个理论。刚才说的昂纳斯，他呢是先，啊，他是荷兰的啊，他先发现呢，氦可以被液化，他的沸点呢是负。二百六十九点九摄氏度，哎，阿纳斯的获得了一九一三年物理学奖。后来呢，哎，这个美国的物理学家卡尔威曼和埃里克科恩呢，获得了一九九七年的诺贝尔物理学奖。啊，他们就是用极光冷却气体啊做出贡献了。呃，讲到这儿啊，我们就讲两个这个温度的这个怎么说呢？这个单位的概念啊，我们说呢，这个摄氏度。呃，华氏度是吧？我们说零度摄氏零度啊，冰点。那么这个开尔文呢，就是负的 273.15 度，它是什么呢？就是呃，绝对零度这么一个绝对温标的起点啊。它这个开尔文呢，就是用这个开尔文勋爵的名义名字来定义这个国际单位之中的这个温度的基准单位啊，绝对零度的呃。就是这么一个温度，那么再往下分呢？实际上，人类文人类啊，为了绝对逼近这个绝对零度，我刚才还查了好多资料，用了两个新的单位，就比如说毫米、微米啊，用毫开和纳开啊。上海的朋友讲，你个小开，它是毫开和纳开，这毫开和纳开就比小开小多了。一毫开等于零点零零一 K， 那一纳开等于零点零零零零零一 K， 就百分之一了。那现在呢？物理学发展到现在啊，我们人类能制备到的最低的温度，人类制备的啊，刚才我们说的是南极考察站也好啊，月球上也好啊，都是自然界实际存在的，都是天文学观察到的。哎，那人类能制出来的，我查到的呢，应该是在2003年，这个国际科学团队啊，利用这个。呃，铯原子实现实现了这个玻色子爱因斯坦凝聚态过程中获得的，呃，它的这个最低温度呢是 0.5 纳纳开，哎，那当然了，这是非常非常小的，实际上一个原子到这个温度，哦，那这是一个你你没法想象到的那么一点温度。当时呢，当然呢，后来人们呢一直在扩大或者是在低温里边。做出各种各样的努力和创造了，比如说，呃， 2 0 2 2年的10月21号啊，意大利的国家核物理研究院就是 I N F N， 它的下属的呃兰萨索粒子粒子物理国家实验室呢，就实现了把一个一块铜的立方体冷却到了100纳开，一可见的啊，可不是一个原子了，是特别大的一个东西。呃，这块铜呢，重呢是很大的，我印象中应该是四百公斤，四百公斤。那么它冷却到了零下二百七十三点一四四摄氏度，哎，它这个铜块呢被密封在一块这个低温恒温器中，啊，在这种设备在世界上是独一无二的，啊，大概是那么一个立方米的空间里边，那所以呢，呃，这是人类啊在低温方面的努力。那说完这个呢，其实我们就和这个低温超导体就勾连上了。哎，最早超导体是怎么发现的？朋友可能知道啊，它就是因为哎，在低温下啊，就刚才我们讲的那位阿纳斯是吧？哎，就那阿纳斯一三年获得诺贝尔物理学奖那个，他发现把汞啊冷却到负二百六十八点九八度的时候，汞的电子就突然消失了。后来发现许多金属和合金也有类似的事情，这就是超导研究的开端。你看。它并不是和金属相关，而是和低温相关。没有这个低温的话，人类不可能发现这个超导，是吧？哎、呃，那后来呢？这个阿纳斯继续研究啊，呃，他发现呢，这个
在超导体里边啊，即使没有通电，没有外加电压，里边也有电流通过。随着这个超导的深入研究，超导的越来越多的特性啊被发现。啊，就是很多的这个让你就是传统的物理学想象不到的啊，过去发展了一两百年的物理都没法想象的东西，哎，出来了啊，比较比较简单的，后来就是应用的就是我们说的这个超导列车啊等等啊，呃，那么等到了这个超导研究的这个从啊零下两百多度到零下一百多度啊，那么到了这个高温超导是什么概念呢？高温超导啊，其实也是零下二百多度。啊，就是，比如说，呃，我上学的时候，那时候说中国的科学家叫赵忠贤还是赵忠祥啊？赵忠贤，赵忠祥是主持人，赵忠贤应该是，呃，我印象中是四十几 K 吧，但是二百七十，就零下也是二百多度，啊，那时候的研究啊，零下二百多度啊，就到了这个，就到了很高的水平了，啊，那么零下一百二十摄氏度这个超导临界温度。那中国呢也取得过突破啊，这都是零下一百多度，这就算高温超导了。你说这个这个这个词啊，一旦用错了就没法弄了。零下一百多度是高温超导，那现在韩国宣称的室温超导，室大家常识说室温高啊，高温高啊，大家一想高温高吧，高温不得一百多度吗？错，这个高温指的是零下一百多度，而这个室温超导呢，是指我们就是真正的平常的室温到。他们现在论文是97度，所以你说他这个跨越有多大？所以大家看到了吧，在过去100 110年差不多，昂纳斯是一一三年的诺贝尔物理奖获得者，现在是2023年，是不是110年啊？过去110年里边，人类在超导研究的大部分的温度范围是在零下200多度努力，到后来 IBM 的科学家用陶瓷啊这种材料研发。提升了一大步。尽管如此呢，一直到最近的突破啊，都是在啊零下一百多度，零下一百二摄氏度。所以我刚才呢给大家说，看了南极考察站的最低温度，看了月球、南极环球山这个最低温度，明天啊，在这些最低温度里边才能实现的。现在呢，韩国的研究团队在室温下就实现了这么一个情况，那真的是就是说我们最简单的说，我们电机。这是计算机，没有电子阻力，你想想，那是一个什么样的情况？没有电子阻力，意味着我这个风扇，电脑的风扇不会发热了，对吧？所有的这个传导系统，我们这个电力系统，我们哎，这么说吧，和电相关的所有的东西都要被改写。人类真的是进入了一个新的纪元，并且呢，以此为基础啊，啊，很有可能更高级的啊，梦幻级的科技呢会过来，所以呢。那<笑>我们现在还是一切建立在韩国的这个实验是靠谱的基础上。那现在呢，据中中科院已经做出了初步的结果，虽然还没有浮现超导性的，但是呢，已经啊发现了这种呃材料啊，就是说这种材料这种抗磁性的材料啊。那当然了，呃，人家花了。二十年完成了导师的临终夙愿，做出的东西，你在实验室里边靠着人家这个呃几千上万字的论文，马上就能做的详详细细的，也不好说啊。这个确实可能也有难点。实际上呢，他们在去年真的就注册专利了啊。我觉得注册专利呢，也不一定能啊完整的保护住自己的知识产权，因为你初期的这个实验啊，可能往往有瑕疵。那别人在你的基础上又做了新的啊这个成果，那这个专利其实这个。知识产权保护啊是很难很难的，所以马斯克从来在 SpaceX 上他不注册专利，他的自动驾车的自动车呢也开放专利，他知道啊，他要诚信喷你的东西，你是限制不住的。<笑>但是韩国团队我猜啊，他们去年就十月份注册了 LT 9 9的专利，到现在才发论文，他们一定是在逐步完善他们的东西，也想把它产业化来。不管怎么说啊，我们再等个两三天、一两天，这个事儿。就会水落石出，到底是真是假，是不是给人类指明了方向，我们就能看到了，这是真正的方向。那在这之前，在这块土地上发生的一切东西啊，加起来可能都不如这个研究的分量大。那好的，关于韩国团队啊，呃，十分超导的这个突破呢，话题呢聊到这儿，给大家讲了。这个最低温度啊，希望呢，这个台风过去之后啊，咱们天气也能凉下来，舒舒服服的工作生活。好的，咱们下次再见，拜拜。